ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ആൻസി ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സിയുടെ കെ ഡബ്ല്യു എ പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സൂപ്പർവൈസറിൻ്റെ എക്സാം ജനുവരിയിലാണ് സോ എല്ലാവരും അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് സോ അതിൻ്റെ ബേസ് നമ്മളൊരു ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സൂപ്പർവൈസർ എക്സാം ജനുവരി വണ്ണും പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റർ ജനുവരി ലാസ്റ്റു ആണ് സോ നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ ഫൈവ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിൽ നമ്മൾ വാട്ട് മീറ്റർ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിലെ വാട്ട് മീറ്റർ സെക്ഷനാണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള എന്താണ് വാട്ട് മീറ്റർ അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വാട്ട് മീറ്റേഴ്സും അത് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന എം സി ക്യൂസും ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെയിം സിലബസ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പമ്പ് ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കലും ഇലക്ട്രിക്കൽ സൂപ്പർവൈസറിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിലബസും സെയിം തന്നെയാണ് വരുന്നത് രണ്ട് എക്സാമിനും സെയിം തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് വാട്ട് മീറ്റർ What meter is an electric instrument which is used to measure the electric power of various electric circuit. What meter is an electrical instrument. What measures are you using? What is the power of electric power? Various electrical circuits. What measures are you using an electrical power instrument? What meter? We have all the labs in the lab. Right? What meter? This watt meter it mainly consists of current coil and pressure coil. Okay? വാട്ട് മീറ്റർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് കോയിലും ഉണ്ട് പ്രഷർ കോയിലും ഉണ്ട് ദീസ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആർ വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് പവർ ആൻഡ് ദീസ് ആർ ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പർപ്പസസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വാട്ട് മീറ്റേഴ്സ് എവിടെയാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനും ആ ഒരു ഏരിയയിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടി നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വാട്ട് മീറ്ററിൻ്റെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കറണ്ട് കോയിലും ഉണ്ട് ഒരു പ്രഷർ കോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വോൾട്ടേജ് കോയിൽ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് നോക്കാം ദിയർ ആർ മെയിൻലി ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് വാട്ട് മീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒന്ന് ഡൈനാമോ മീറ്റർ ടൈപ്പ് വാട്ട് മീറ്റേഴ്സും ഇൻഡക്ഷൻ ടൈപ്പ് വാട്ട് മീറ്റേഴ്സ് ഡൈനാമോ മീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഡൈ ഡൈ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ബൂത്ത് എ സിയിലും ഡി സിയിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക് ടൈപ്പ് വാട്ട് മീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻഡക്ഷൻ ടൈപ്പ് വാട്ട് മീറ്റർ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡി സി ആൻഡ് എ സി പവർ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബോത്ത് എ സിയും ഡി സിയും എപ്പോഴും എം സി ക്യൂസും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡൈനാമോ മീറ്റർ ടൈപ്പ് വാട്ട് മീറ്റർ മെഷർ ബോത്ത് എ സിയും ഡി സി പവർ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇൻഡക്ഷൻ ടൈപ്പ് വാട്ട് മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ എ സി മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ എ സി പവർ മാത്രമേ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഡൈനാമോ ആണെങ്കിൽ ബോത്ത് എ സി ആൻഡ് ഡി സി ഓക്കെ അത് ഓർക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നും നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വേണം ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമോ മീറ്റർ വാട്ട് മീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇത് ബോത്ത് എ സിയിലും ഡി സിയിലെ പവർ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പവർ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് അതായത് അതിന് രണ്ട് കോയിൽസ് ഉണ്ട് പ്രഷർ കോയിലും ഉണ്ട് കറണ്ട് കോയിലും ഉണ്ട് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പ്രഷർ കോയിലും ഉണ്ട് കറണ്ട് കോയിലും ഉണ്ട് പ്രഷർ കോയിലാണെങ്കിൽ എവിടെ കണക്ട് ചെയ്യും എക്രോസ് വോൾട്ടേജും കറണ്ട് കോയിലാണെങ്കിൽ എക്രോസ് കറണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പം അവിടെ ഒരു മാനറ്റിക് ഫീൽഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഈ മാനറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻട്രാക്ഷൻ കാരണം എന്ത് പറ്റും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് പവർ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആ ഒരു മാനറ്റിക് ഫീൽഡ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മാനറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻട്രാക്ഷനെയാണ് ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ പവർ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മെയിൻലി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഒരു പ്രഷർ കോയിലും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കറണ്ട് കോയിലും ഉണ്ട് പ്രഷർ കോയിൽ ആണെങ്കിൽ എക്രോസ് ഓൾട്ട് വോൾട്ടേജും കറണ്ട് കോയിൽ എക്രോസ് കറണ്ടുമാണ് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാനറ്റിക് ഫീൽഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഈ മാനറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻട്രാക്ഷനെ ബേസ് ചെയ്താണ് പവർ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഹൂസ് വർക്കിംഗ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദി റിയാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ മാനറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓഫ
ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹെവി വയേഴ്സ് നല്ല ഹെവി ആയിട്ടുള്ള വയേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹെവി വയേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം കാരണം ഫിക്സഡ് കോയിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ കറണ്ട് ഫുൾ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ലോഡിലേക്കുള്ള കറണ്ട് ഫുൾ പാസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടി ഫിക്സഡ് കോയിലിനെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ രണ്ട് പാർട്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ രണ്ട് പാർട്ടിലും എന്തായി യൂണിഫോം ആയിട്ടാണ് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഏകദേശം ഇതിനൊരു ട്വൻ്റി ആംബിയർ ഹലോ രണ്ട് പാർട്ടായി ഡിവൈഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ട്വൻ്റി ആംബിയർ വരെയുള്ള കറണ്ട് ഇതിന് ക്യാരി ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഫിക്സഡ് കോയിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലോഡുമായിട്ട് സീരിയസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് ഫിക്സഡ് കോയിന് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹെവി വയേഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹെവി വയേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം നമ്മുടെ ഫിക്സഡ് കോയിലൂടെ കറണ്ട് ഫുൾ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കറണ്ട് ഫുൾ ഫിക്സഡ് കോയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഇത് ലോഡിലേക്കുള്ള ആ ഒരു കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും ഇതിലൂടെ അല്ലേ പോകുന്നത് സോ എന്താണ് അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഫിക്സഡ് കോയിലെ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് പാർട്ടിലും യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് ഏകദേശം ഒരു ട്വൻ്റി ആംബിയർ വരെയുള്ള കറണ്ട് ക്യാരി ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഫിക്സഡ് കോയില ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു കോയിലാണ് പ്രഷർ കോയില് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ കോയിലാണ് മൂവിംഗ് കോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ പ്രഷർ കോയിൽ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് നമ്മുടെ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജിന് പാരലായാണ് മൂവിംഗ് കോയിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കണ്ടോ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതിന് പാരലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ മൂവിംഗ് കോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ കോയിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മൂവിംഗ് കോയിൽ നമുക്ക് പ്രഷർ കോയിൽ എന്ന് വിളിക്കാം ഇവിടെ പോകുന്ന കറണ്ട് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊപ്പോഷണൽ ആയിരിക്കും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പാരൽ അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ പോകുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജിന് പ്രൊപ്പോഷൻ ആയിരിക്കും പാരൽ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂവിൻ കോയിലിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഫിഗർ നോക്കൂ അത് അവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ മൂവിൻ കോയിലാണ് നമ്മുടെ പോയിൻറ്റർ മൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ മൂവിൻ കോയിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് കൂടാതെ കൂടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതായത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ ചും ഡാമേജ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കൂടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ മൂവിൻ കോയിലുമായിട്ട് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ കണ്ടോ സീരിയസ് ആയിട്ടൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ കറണ്ട് കൂടിയാലും നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യും ഹീറ്റ് ആയിട്ട് അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും സോ കറണ്ട് കൂടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ടൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ മൂവിംഗ് കോയിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് വരുന്നത് നമ്മുടെ കൺട്രോൾ ആണ് കൺട്രോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ രണ്ട് രീതിയിൽ കൺട്രോൾ ഉണ്ട് സ്പ്രിങ് കൺട്രോളും വരുന്നുണ്ട് ഗ്രാവിറ്റി കൺട്രോളും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ രണ്ട് രീതിയിൽ കൺട്രോൾ ഉണ്ട് സ്പ്രിങ് കൺട്രോളും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാവിറ്റി കൺട്രോൾ ഓക്കെ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്പ്രിങ് കൺട്രോളും ഗ്രാവിറ്റി കൺട്രോളും നമ്മൾ ഡൈനാമോ മീറ്ററിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പ്രിങ് കൺട്രോൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡൈനാമോ മീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏത് കൺട്രോൾ ആണ് സ്പ്രിങ് കൺട്രോൾ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് ഡാമ്പിങ് അടുത്ത് നാലാമത്തേതാണ് ഡാമ്പിങ് ഓക്കെ ഡാമ്പിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ എഫിഷ്യൻറ്റ് എഫക്റ്റീവ് വിച്ച് റെഡ്യൂസസ് ദി മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി പോയിൻറ്റ് നമ്മുടെ വാട്ട് മീറ്റർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ വാട്ട് മീറ്ററിലെ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി ഒരു കോയിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പം അവിടെ ഒരു മാനറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും ഇത് കാരണം അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ടോർക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഒരു ടോർക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ബൈ കണ്ടീഷനിൽ പെട്ടെന്ന് എന്താണ് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ബൈ കണ്ടീഷൻ നിൽക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു ടോർക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും പോയിൻറ്റ് ഒരു സഡൻ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്ട്രീം എൻഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് സഡൻ ആയിട്ട് ഒരു എക്സ്ട്രീം എൻഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്ററിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഓ ടു നോട്ട് ടു റെഡ്യൂസ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ആ മൂവ്മെൻറ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഡാമ്പിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മീൻസ് സഡൻ ആയിട്ടുള്ള
ബാക്ക് പ്രഷർ കോയിൽ വരുന്ന കറണ്ടിനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ലിമിറ്റഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് കോയിലൂടെയാണോ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു മാനറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കോയിലൂടെയും കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാനറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ മാനറ്റിക് ഫീൽഡുകൾ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ കാരണം അവിടെ ഒരു ടോർക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഈ ടോർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ മൂവിങ് കോയിലുമായിട്ട് എന്താ പറയുക കണക്ഷൻ ഉണ്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പോയിൻറ്റ് ഒരു ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമില്ല ഒരു പ്രഷർ കോയിൽ കറണ്ട് കോയിലുണ്ട് കറണ്ട് കോയിലാണെങ്കിൽ ലോഡിന് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് പ്രഷർ കോയിലാണെങ്കിൽ പാരലായിട്ട് പ്രഷർ കോയിൽ വരുന്ന കറണ്ടിനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലിമിറ്റിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ആ സീരീസ് ആയിട്ട് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ഉണ്ട് ഏത് കോയിലൂടെയാണോ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഒരു മാനറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ രണ്ട് മാനറ്റിക് രണ്ട് കോയിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാനറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ മാനറ്റിക് ഫീൽഡ് തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ കാരണം അവിടെ ഒരു ടോർക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഈ ടോർക്ക് നമ്മുടെ മൂവിങ് കോയിലുകാർ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിൻറ്ററിൽ റിഫ്ലക്ഷൻ വരും ഞാൻ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായാലോ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഇനി ടോർക്കിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും പഠിക്കാതെ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ മാത്രം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക് മീറ്ററിന് ടോർക്ക് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ഇവിടുത്തെ ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു കെ തീറ്റ നമ്മുടെ ടോ ടോർക്ക് ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു കെ തീറ്റ ആണ് കുറച്ച് ഡെറിവേഷൻ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അത് കാണാനായിട്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട് ഒരു സർക്യൂട്ട് ആയിരം വണ്ടി ഉണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഐ പി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷർ കോയിലെ കറണ്ട് ഐ സി എന്ന് പറഞ്ഞ കറണ്ട് കോയിലെ കറണ്ട് നമ്മുടെ ഡി എം ബൈ ഡി തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് അവർ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഡി ഡി എം ബൈ ഡി തീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും നോക്കാനില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു നമുക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു നമ്മുടെ ഐ പി അതായത് പ്രഷർ കോയിൽ കറണ്ട് കറണ്ട് കോയിൽ കറണ്ട് ഡി എം ബൈ ഡി തീറ്റ ആയിരിക്കും നമ്മളിവിടെ പീക്ക് വാല്യൂ ആണ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അതായത് പീക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൂട്ട് ടു വി ആർ എം എസ് ആയിരിക്കും വി ആർ എം എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി എം സൈനോമയി കാട്ടി ഓക്കെ ആ അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു നമ്മുടെ ഈ ഐ പിക്ക് പകരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വി ബൈ ആർ പി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് വരാമെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും റൂട്ട് ടു ഐ പി ഇൻ ടു സൈനോമയി കാട്ടി എന്ന് കിട്ടി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെയൊക്കെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടി ഈക്വൾ ടു ദ കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് ഈക്വൾ ടു കെ ടൈംസ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫുൾ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ കെ ടൈംസ് നമുക്ക് വി ഐ കോസ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഇതിൽ മാറി ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല നമ്മുടെ പി എസ് സി പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് ഓൺ ദി സ്പ്രിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ടി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു തീറ്റ അല്ലെങ്കിൽ പവർ അവിടുത്തെ പവർ പവറിനെ പ്രൊപ്പോഷണൽ ആയിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എയർ കോഡ് കോയിൽസ് ആർ യൂസ് ദേ ആർ ജനറലി ഫ്രീ ഫ്രം ഹിസ്റ്ററിസ് ആൻഡ് എഡ്ഡി കാരൻ എറേസ് വെൻ യൂസ് ഓൺ എ സി സർക്യൂട്ട്സ് ആ എ സി സർക്യൂട്ട്സൊക്കെ നമ്മൾ എയർ കോഡ് കോയിൽസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ബോത്ത് എ സിയിലും ഡി സിയിലും ഉണ്ട് നല്ലൊരു പ്രസിഷൻ ഗ്രേഡ് അക്യുറസി കിട്ടും നമ്മളിത് വാട്ട് മീറ്റർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പവർ കൺസംഷൻ ലെസ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് പറയുകയാണെങ്കിൽ എയർ കോഡ് കോയിൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ മാനറ്റിക് ഫീൽഡ് വീക്ക് ആവാൻ ചാൻസ് കൂടുതലുണ്ട് ചാൻസ് ആവാൻ എറേസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം പിന്നെ എനർജി മസ്റ്റ് ബി യൂസ് ടു ക്രിയേറ്റ് ടു മാനറ്റി ഫീൽഡ് സച്ച് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ആർ റിലേറ്റീവ്ലി സെൻസിറ്റിവിറ്റി കുറവാണ് കാരണം എനർജി യൂസ് ചെയ്ത് രണ്ട് മാനറ്റി ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ലോ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതൊക്കെയാണ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഇതിലുണ്ടാകുന്ന എറേസ് ഒന്ന് പ്രഷർ കോയിൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് പ്രഷർ കോയിൽ ചില ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അത് കാരണം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ കറണ്ടൊക്കെ ലാഗി വോൾട്ടേജിനെ ലാഗ് ചെയ്ത് പവർ ഫാക്ടർ ലാഗ് ചെയ്ത് ഒരു ഹൈ റീഡിംഗ്
ഇവിടെ വർക്കിംഗ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ രണ്ട് മാനറ്റ് രണ്ട് കോയിലായി നമ്മൾ രണ്ട് മാനറ്റ് തുറന്നാൽ രണ്ട് കോയിൽ മാനറ്റിക് കോയിലായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുക്കും കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ മാനറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഓൾറെഡി ഒരു അലുമിനിയം ഡിസ്ക് കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫ്ലക്സ് കാരണം നമ്മുടെ അലുമിനിയം ഡിസ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു എഡ്ഡി കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു എഡ്ഡി കറണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ മാനറ്റിക് ഫീൽഡ് ആ ഒരു എഡ്ഡി കറണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മാനറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻട്രാക്ഷനും കാരണം അവിടെ ഒരു ടോർക്ക് ഉണ്ടാവും ഈ പറയുക പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പവറിന് പ്രൊപ്പോഷണൽ ആയിരിക്കും പവർ എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് അതിന് പ്രൊപ്പോഷണൽ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ അതാണ് വർക്കിംഗ് രണ്ട് മാനറ്റുണ്ട് ഷണ്ട് മാനറ്റ് സീരീസ് മാനറ്റ് രണ്ട് കോയിലായിരുന്നു കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ നമ്മൾ സപ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഫ്ലക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഈ മാനറ്റിൻ്റെ രണ്ട് മാനറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു അലുമിനിയം ഡിസ്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫ്ലക്സ് കാരണം നമ്മൾ അലുമിനിയം ഡിസ്കിൽ ഒരു എഡ്ഡി കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ എഡ്ഡി കറണ്ടും നമ്മുടെ മാനറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻട്രാക്ഷനും കാരണം അവിടെ ഒരു ടോർക്ക് ഉണ്ടാവും ഈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പവറിന് പ്രൊപ്പോഷണൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് വരുന്നത് ഇതെല്ലാം വായിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അഡ്വാൻറ്റേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സ്കെയിൽ യൂണിഫോം ആണ് നല്ല ഗുഡ് ഡാമ്പിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും സ്ട്രേ ഫീൽഡ്സിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഒന്നും വരുന്നില്ല ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ എ സിക്ക് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അക്യുറസി വളരെ കുറവാണ് പവർ കൺസെപ്ഷനും കൂടുതലാണ് ഇത് നമ്മളുടെ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമീറ്റവും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡക്ഷൻ ടൈപ്പ് മാർബിൾ നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമീറ്ററിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കറണ്ട് കോയിൽ നമുക്ക് രണ്ട് പാർട്സ് ഒരു സ്പ്ലിറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ പ്രഷർ കോയിൽ ഒറ്റരണേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ബോത്ത് പ്രഷർ കോയിലും കറണ്ട് കോയിലും നമുക്ക് രണ്ട് പാർട്സ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് 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 ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം രണ്ട് മാനറ്റ്സ് അല്ലേ രണ്ട് മാനറ്റ്സ് ആയത് കൊണ്ട് രണ്ട് കോയിലും നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമീറ്ററിൽ പ്രഷർ കോയിലെ കറണ്ട് വെരി ഹൈ ആണ് ഇവിടെ പ്രഷർ കോയിൽ കറണ്ട് സ്മോൾ ആണ് പ്രഷർ കോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവിംഗ് കോയിലാണ് ഈ രണ്ട് നമ്മുടെ ഇൻഡക്ഷൻ ടൈം മീറ്ററിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് കോയിലിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു അലുമിനിയം ഡിസ്ക് ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇൻഡ ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക് ബോത്ത് എ സിയും ഡി സി സർക്കിളിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് എ സിയിൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമീറ്ററിൽ പോയിൻ്റർ സോറി പോയിൻ്റർ എവിടെയാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോ ഡൈനോ ഡൈനോ മീറ്ററിൽ പോയിൻ്റർ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മൂവിംഗ് കോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ കോയിലാണ് നമ്മൾ ഇൻഡക്ഷൻ ടൈപ്പിലാണെങ്കിൽ പോയിൻ്റർ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഈ അലുമിനിയം ഡിസ്കിലാണ് പോയിൻ്റർ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്കിത് ക്യാൻ ബി യൂസ് ഇൻ സർക്യൂട്ട് ഈവൻ വിത്ത് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് ഓൾറെഡി ഉള്ളതിൻ്റെ അടുത്തും നമുക്ക് ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക് ടൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണെങ്കിലോ നമുക്ക് ക്യാൻ ബി ഓൺലി യൂസ് വിത്ത് സർക്യൂട്ട് ഹാവിങ് റിലേറ്റീവ് സ്റ്റഡി ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഉള്ളടുത്ത് മാത്രമേ ഇൻഡക്ഷൻ ടൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്രിക്ഷൻ ഡാമ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ എയർ ഡാമ്പിംഗ് നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻഡക്ഷൻ ടൈപ്പിൽ എഡ്ഡി കറണ്ട് ഡാമ്പിംഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്ന ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളത് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് തിയറി ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവുക ഇതിൽ തരുന്ന എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിച്ച് പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയുള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിന് ചേരാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയുള്ളവർക്ക് ഈ നമ്പറിൽ വാട്സാപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കോൾ ചെയ്യാം ഓക്